Magandang mga kapos inyo lahat. Good morning, good morning. Ito na ho ang Bitag Live in the morning. Live na live ho tayo. Lunes, 12 ho ng Hulyo. Magandang mga kapos sa mga suki natin sa ito ay unahin muna at sa Mindanao. Sa pagkatian, magandang umaga po sa inyo. Lahat ho ng mga probinsya na kung saan ay eh, bisaya ho yung kanilang eh, eh, salita, <coughs> binabati ho namin kayo maayong buntag sa inyo. Tiha. And uh, buenos dias sa uh, Sambuanga City. And uh, dito ho sa Luzon, sa Visayas, lahat ho maupay na aga, maayong aga. Ay magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Good morning. And uh, sa mga suki ho natin sa Ibaing Dagat, in the United States, Canada, ay gabi ho sa inyo. Magandang gabi ho sa inyo. Morning ho sa Pilipinas. And iba ho yung mga um, Filipino overseas na nakatutok ho sa atin. Nakabantay ho sila dahil matagal ho tayo na wala mga boss. So, ang programa Bitag Live mga bossing ay napapanood ho sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV Bitag Official. Kung sakaling hindi pa ho ka nakapag-subscribe, click the subscribe button and you will be notified sa lahat ho ng mga palabas ho namin. Saan ho sa aming Bitag Official, yan ho yung aming YouTube TV, ganun din ho sa aming uh, bitagmedia.com. Sa website ho yan and Bitag Live, yung Facebook page ho ng Bitag Live The Program. And pwede ho kaming sundan. Sa aming mga platform and sa radyo, Radyo Pilipinas 738 kilohertz. Kung kayo ho'y nagmamaneho, ay abangan nyo lang ho kami habang kayo ho'y nagmamaneho para sa traffic at pinakikinggan ho'y mga may iinit na isyong yung i-discuss ho natin ngayong umaga. And uh, sa telebisyon, kami ho'y napapanood, eksklusibo lang ho. Sa People's Television Network, PTV4, Luzon, Visayas at Mindanao and of course, may isang radio station ho. Ito ho'y Capital Broadcasting Center. Sila ho'y nagsishare ho sa atin. Sa pamamagitan ho ng kalamang AM and FM stations, kalat ho sa Visayas at Mindanao, sa Luzon, ganun din ho. Sa, sa Manila, sila ho'y DZME 1530. So, kayo ba'y nag-coffee na? Importante ho kasi sa umaga, eh, yun ho nagbibigay sigla. Para makuha ho kayo ng buwelo sa morning, especially on a Monday. Mahirap po kasi. Pag medyo Monday, parang nanghihina ho kayo na wala ho kayong sigla kasi siguro na napagod ho kayo na over the weekend. Kung kaya't eto ho sa morning, eto, dito ho kayo tumutok mga boss. O galiin ho. By the way, mamaya mga bossing. Eto ho yung palabas ho namin na hindi ho namin pinapalabas pero eto ho'y nasa aming YouTube TV. Hinugot lang ho namin para sa mga viewers ho natin sa telebisyon. Kung kayo ho'y nasa radyo, Pwede nyo rin hong pakinggan ang estilo ho ng aming produksyon kakaiba ho sa iba ho mga palabas sa telebisyon. May standard ho kaming sinusunod at meron ho kaming pamantayang estilo ho pati ho pagpuproduce ng mga public service investigative ho ah, pagdating sa Bitag New Generation. Ano ho Bitag New Generation? Mga bagong ito ho yung mga investigators ho natin, mga trained ho sila. Kasalukuyan ho, for the next generation, the new generation now begins. And the present generation, mga boss, kami ho yan. Ang mga original. Anyway, sa public service, pinag-antay ho kami, ano? Mag-antay ka dyan, tulfo, bitag. Ligo muna ako sa ilog. Ay, may ilog pa pala ngayon sa General Trias Cavite, mga boss. Anyway, mamaya, ano ho nga aming pakay kung bakit napunta ho kami ron, mga boss? May salita hong, uh, ang tawag ko di, welfare check. Ang welfare check ay ginagamit ho yan ng mga uh, US cops in California, particular ho sa Vallejo or di naman kaya sa uh, in other states in the United States, particular sa California, northern and southern, ang welfare check ay pwedeng pakiusap ho sa mga police na kumari daanan ho yung bahay na kung saan nandyan ang isang matanda, mag-isa lang ho siya, Tingnan kung naiinom niyang kanyang medisina, ang kanyang maintenance. Tingnan kung okay pa siya. Pinasisilip ho yan talagang dinadaanan ho ng mga U.S. cops. O nakasama ho kami dyan sa balay ho. Example ho yan. Ano hong welfare check? Sinisilip ho ang eto ho'y kalagayan ng individual na nag-iisa. O di naman kaya sa loob ng pamamahay kung may mga insidenteng nangyayari para nang sa ganun maiwasan mangyari na hindi na pwede mangyari. Yung karahasan, yung pangape, pananakit, nino man, sa kanilang tahanan, ay eh pwede hong pakilaman yan sa pamagitan ho ng ating welfare check. Yan ho'y paggamit ho ng DSWD. Of course, yung barangay, ganun din ho yung police. And kami ho sa media, marami nagsasabi, 
Bitag, sino ka para nakikialam sa mga trabaho ng DSWD or polis ka ba? Eh, ganun hong tanong. Eh, sinasabi ho namin sa inyo, hindi ho kami mga polis, mga investigators ho kami, magkaiba ho ang stilo. Ibahong stilo ho namin. Marami ho kasi mga public service dyan, hanggang mikropono lang ho sila. Ano hong ibig sabihin hanggang mikropono? Hanggang harap ng kamera, pero paglabas na ho ng studio, hindi na ho nila alam, mahirap na ho kasi baka magalusan, mapawisan, baka sipunin at ubuhin hanggang mikropono, hanggang kamera ka lang. Ang bitag mga boss, hindi. Lulusubing ka namin kung saan ka. Sisiga-siga ka, may kalalagyan ka. Yan hong pagkaiba ng bitag new generation sa ibang mga programa na napapanood niyo ho. Linawin ho na, hindi sa pagmamayabang, ayaw ho na may mahanay doon sa mga, oh, hindi kami nakikialam sa mga relasyon. Kung minsan pumapasok sa amin dyan, napipilitan kami, kaya kung minsan sumisigaw ko, Tol Rafi, tulungan mo ako rito dahil hindi ho kami specialidad pagdating dyan. Kaya kung kayo ho'y mga relasyon, yung mga kabit-kabit, eh, wag ho sa amin. Kung maaari, sumbong nyo roon sa isang utol ko. Kay Tol Rafi. Okay. Anyway, umpisa na ho natin mga boss. Over the weekend, and uh, one week ho ako nawala. Alam niyo ba bakit nawala ako? <laughs> Iba ho talaga pag nakapagpahinga isang individual, isang linggo, eh, wala ka ba naman mang ginawa, kundi mag-exercise. Mag-exercise. Pu -pu -pu uh, so, kumakain ng tama, uh, jogging, and then at the same time, basa-basa, at... <sighs> Yung aking barberong si Mang Igme, maraming naikwento ho sa atin. Sino ho yung mga nagugupitan niya? Home service pa. Eto ho yung mga gobernador, senador. At yung mga kasalukuyan nangunguna uh, doon sa pagdating sa balita sa kanilang dila, nilalabas na hindi natin alam kung fake news or uh, false news. Pero hindi nilalabas sa publiko kaya nasasagap ho ng aking barbero. Ikinaikwento ho sa atin. Iba pa ho yung barbero na si Mang Igme, asawa niya si Aling Pokring. Si Aling Pokring, manicurista, nasasagap naman yung mga asawa ng mga gobernador, senador, congressman, mayor, konsehal, kung sino man yan. Pati yung mga bagay na kuminsan na hindi naman dapat natin nilalabas, eh, hindi kami interesado pagdating doon sa mga escapades ng mga politiko. Hindi ho yan ang pakay ho namin. Anyway, pag-usapan ho natin. Mga boss, napapansin niyo ho ba ngayon, hindi ho tayo magbabalita rito ano issue hong pag-usapan natin. Pag sinabi hong issue, inaanalasa ho natin, critical ho tayo pagdating sa pag-aanalasa. And then, nandun yung sinasabing discernment na kinakailangan and um, hindi lang ho dyan, discriminating pagdating doon sa mga bagay na nakita ho natin. Base doon sa mga pangyayari at mga kaganapan, takbo ng pangyayari, mga tao at panahon na nauukol, kaya ako minsan sila ho nagiging laman ng balita sa atin ho, hindi. Analysis ho tayo. Kaya doon sa nagsasabi, Hoy, huwag Paul Tulfo, bitag, huwag ka makikiala sa politika. Nik-nik nyo, sino nagsabi? Sundutin kong inyo. Kung si John Wick, pencil, ako ball pen. Maayos nga kayo. Anyway, mag-aantay yan mga boss. Why are they waiting? Ba ano hong inaantay nila? Bakit nag-aantay yan? Bakit hanggang kasalukuyan, wala pa rin nagdedeklarang opisyal na sila'y tatakbo ng pagkapangulo o pangalawang pangulo, pagkasenador, kung sino man. Bakit? 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 Alam niyo mga bossing, sa panahon ngayon, kung ikay magdedeklara ng maaga pa lang na ikay interesado pagiging sa pangulo o uh, busy pa, uh, vice president o senador, kapag medyo may pangalan ka at mabigat ang pangalan mo, Abay, mag-iingat ka. <laughs> Baka makuyog ka. Kaya walang katiyakan ho para doon sa ilan na ayaw nilang magdeklara sa panahon ngayon. Dahil malapit na... How many days more to go before the election, mga bossing? Well, let me tell you this. It's less than... How many, how many days? Uh, three months and a half October. August, September, October. Malapit-lapit na ho yan eh. So, wala pa rin nagdedeklara ng mga aga, pero nagpapahiwatag na, o, oh, opo, uh, tulad doon ni Sarah Duterte. Yung iba naman, uh, may picture ba tayo ni itong ibang na, na, na nakaluhod, medyo hinihingi po sila ng linaw. Bigyan mo po ako ng linaw, katiyakan. Sana po ako'y magabayan. Bigyan niyo po ako ng matinong magandang kaisipan. 
Nang sa ganun, malaman laman ko kung ako'y tatakbo. Kung kami dederecho at sa... Wala bang background music? Hmm? <laughs> anyway, uh, wala hong masama kung ika'y magdarasal. Kasi marami ho nagsasabi na ang pagdarasal ho ng isang individual, wag ho natin lulokohin kasi yan ho'y pananampalataya. Kung totoong ika'y man of faith or may pananampalataya sa poong may kapal, paano kapag iyan ay pananampalataya mo'y ginamit mo lang for photo ops, Gagalit sa imo pong may kapal. Mas magandang ikay nagdadasal, tahimik sa isang kwarto. Walang nakakita. Poong may kapal lamang ang nagsisabi. At ay, oh, Diyos ko po, bigyan mo po kami nila. Pero pag nakaganyan ka, bigyan mo po kami ng linaw. Sana po kami, kaming dalawang kasama ko sa bandang kanan ko at sa aking kaliwa. Nag-iisip po kami na kami tatakbo sa mga kataas na posisyon sa bansang ito na malapit na ngayong Oktobre. Linawin niyo po ang aming pag-iisip para nang sa ganoon magkaroon ng pagbabago o pagpapatuloy ng kasalukuyang kung anumang kaunlaran at pagbabago. Wala hong katiyakan. Tigil muna tayo riyan. Ang isang taong madasalin or a man of faith, siya ho'y umaasa ho. Discernment sa poong may kapal, discernment din natin. Tanggalin mo natin mga picture yan. Ngayon, anong ibig sabihin ng discernment? Para sa poong may kapal na ikay bigyan ng linaw, sa isipan, sa iyong puso, at damdamin na talagang ikay magsisilbi ng bayan. Sa bayan. Ngayon, ngayon mga boss, walang katiyakan. Alam niyo ba't walang katiyakan? Wala ho kasing partidong susuporta. Malinaw na sa partido. Siyempre, pag partido mga bossing, <laughs> wala kang makinarya. Pag wala kang makinarya, nakabase sa iba't ibang rehiyon at probinsya, mahirap ho. Maaga ho akong nagsasalita ngayon. Kung wala kang malinaw na platformang ilalatag sa taong bayan, paano sabihin mo sa taong bayan kung anong gusto mong marinig ng taong bayan, ramdam ng taong bayan, nakikinig yung taong bayan, ramdam ng taong bayan, makikita ng taong bayan, makakamta nila yung sinasabi. Kanilang inaasam-asam, pagbabago man o pagpapatuloy, abay, doon sila magdidesisyon at ang kahinat nan ay sa balota. Gets nyo mga bossing? Pangapat mga bossing, eh kung wala kang pondo at wala kang makinarya, saan kakukuha ng pondo at sino mga supporter mo? Hindi na huuso yung mga sinasabing panahon ngayon na may mga, best, mga vested interest o mga businesses na maglalagay ng malaking pondo para ikay tatakbo kapareho nung dati. Sa panahon ngayon, abay, alam nyo, sabi ho ng iba dyan, very powerful daw ngayon ang mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGUs, alam niyo bakit? Aba, eh, syempre, yung kanilang mga base dyan sa sinasabing lokal na pamahalaan, mga businesses, ay eh, supporter din ho nila. Eh, makakatulong ho yan, especially pag medyo vote-rich region ho yan. Oh, naintindihan niyo ba? Kapag hindi vote-rich region ho yan, tulad ng Cebu, Pangasinat, malalaki ho mga rehiyon na pwedeng puntahan at nandoon ho kasi ah, bagay na kung saan ay maaasahan ho natin para ho sa ibang mga politik. Sino may sabi nito? Abay, ibinulong ho sa akin ni Mang Igme. Sino ho si Mang Igme? Eh, ngayon dahil pandemya, uso na hindi na ho usin pupunta ng barbershop. <laughs> ano ka? Small time? Ano ka? Post -pande uh, Pre-pandemic. Sa panahon ngayon, pumupunta na sa bahay. Doon, ginagawa ang panggugupit. Siyempre, habang ginugupitan, nasa telepono, kausap si gobernador, si senador kuminsan, nakikipag-usap lang, parang natural lang, nakikinig tuloy si barbero ko at si barbero ko nakikwento ho sa akin. <laughs> kung titingnan ho natin mga boss ngayon kung bakit ho tayo nagsasalita ng gano'n rin. Auna sa lahat, wala, ho, wala, wala pa ho malinaw na nagdedeklara ho na kung sino. Maliban na ho na sinasabi si Bongo raw. Ay, sino ho may sabi rito? Yung isang gobernador na nagsabi ho kay Mang Igme na aking barbero nag-home service sa, sa, ba, ito, sa bahay ho ng gobernador. 
Huwag niyo saan sabihin kung sino yun, ha? Mang Igme. <laughs> Tatanggalin kong balls mo pag kinento mo to ay sa akin mo, eksklusibo. Panglito lang daw si Bongo. Hindi naman totoo talagang tatakbong pagka presidente. Sabi ho ni Mang Igme. Sino si Mang Igme? Di Barbero ni Bentulfo. Panlito lang daw ho yan. Di ko lang. Hindi naman daw tatakbo na talagang pagiging pangulo yan. Kasi bakit? Eh, may term pa naman na 3 years term. Eh, syempre, eh, best friend, malay, ma, talagang lawyer. Sabi ho ni gobernador ho yan. Sino si gobernador? Secret. At meron pa hong dagdag dyan. Coffee muna tayo. Oh, yeah. Believe it or not. Ngayon, sabi naman itong si gobernador, hindi, hindi tatakbo ng pagka-vice president yan si President Digong. Eh, pero napakahalaga ng papel niyan. Hindi totoo na natatakot siya doon sa sinasabing mga international criminal court. Wala yan, pinagtatawanan. Siyempre, pagtatakbo daw si Sara, sinong papalit ang pagka-mayor ng Davao? Naloko na. Sabi ng gobernador na nabunggugupit kay Mang Igme, na ikwinento sa akin ni Mang Igme na aking barbero na asawa ni Aling Pukring. At yung kanilang mga anak na naglalakihan na ngayon at medyo nagkakalaman kasi unang-una, pandemic, sa bahay lang, para yung kain, si Kuki at saka si Titing. <laughs> si Mang Igme, anak ni itong asawa ni Aling Pukring. <laughs> Panlito lang daw si Bongo. At sinasabi ng ganun, uh, ang umuugong kasi, Boss Ben, eh tatakbo lang daw ng mayor si Presidente. Siyempre, bababa. Gaganon. <laughs> Niwala ho ba kayo? Siyempre naman at nagsasabi, uh, tiyak si Sara yan. Mm -hmm. Pag sinong tinas ng Pangulo, makikita mo, sabi ng ganun, abangan mo to. Boss Ben, sabi ni Mang Igme, sa gitna ang presidente, hindi natin alam kung sino sa kanan, anong posisyon na tatakbo, tataas ni presidente yung kamay ni Sara o ni Bong Bong Marcos sa gitna ang Pangulo. Sino ang presidente, sino ang vice? Eto na ang kwento. Hindi ko alam kung totoo si Mang Igme. Alam mo ang kwentong barbero, pero yung barbero ang laging nakikinig, matalas ang tainga. Lag, kaya lagi kong binibigyan siya ng sinasabing, eto yung, yung cotton buds para maging malinis yung tainga, para naririnig niya. Habang nagsasalita si gobernador, eh, si, 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 si senador, eh, isang senador ang kanya nagugupitan. <laughs> Sabi niya, hindi raw tumatakbo at ay ayaw tumakbo ng mga nasa Uh, dilawan, este, liberal pala, tulad ni Kiko, alam niya kasi talo. Kaya uh, dito na lang, placing placing na lang muna ako sa pagiging senador. Malay mo, baka na madisgrasya, manalo uli ako. Hindi ako didiretso sa senador. Sabi ho ni Mang Igme yan, hindi po ako. Ngayon, mga boss, eto ho mga kwento na to. Siyempre, pagtitingnan nyo, ano, seriously speaking, bakit hindi nagdadeklara? At si VP Lenny, parang alanganin sa kanyang pagiging kung tatakbo nga ba o hindi, may makinarya ba, or tuloy lang kanilang trabaho. Lagi siya, trabaho muna tayo, huwag na muna tayong isipin eleksyon. Bossing malapit na. Uh, how, many, how, many, how many days more to go? Eh, kung titingnan mo, 90 days. Bago magrehistro ka, syempre, iikot ka ngayon. May plataforma ka na nakahanda na. Eh kung pagdating ng uh, September, too late na para sabihin mo ang plataforma mo at programa mo sa taong bayan. Eh baka may maunang magaling-galing. Tanong, uh, sino yung magsasabing change? Sino yung magsasabing ipagpatuloy, continuity? Oh, hindi raw totoo yung mga bagay. Marami pa ho sa akin. Eh, I-reserve ho muna natin mga boss. Marami ho tayong pwedeng pag-uusapan dito. Ano? <laughs> Pero sa parting yan, Balansin nyo na lang ho, no? kasi kung minsan uh, sometimes may mga taong magbabalita sa iyo, titingnan mo kung totoo o hindi, pero parang may katotohanan na parang kung minsan katang-isip, kayo magbabalansi, kaya mag-aanalisa ho kayo. Yung mga sinasabi ko, hindi ho chismis. I'm not in the business of fake news. We're in the business of listening to people. Small people talk of people. Average people talk of event. Events. Big people talk of ideas. Nasaan ho kayo ron? Small people talk of people. Barber. Average people talk of events. Developments. Media ho yun. Media. Media. Average people. 
Well, the big people talks about ideas, concepts, analysis. Hindi po ako kasama diyan. Pwede na rin kung kung ako ihipilit. <laughs> oh, anyway, mga boss. Well, coffee. Kami nga ho palaga ay uh, napapaunod sa pamamagitan ho ng aming uh, YouTube TV Bitag Official. If you haven't subscribed, click the subscribe button and you will be notified. Kayo ho'y pwedeng ma- malalaman nyo kung ano mga bagong palabas. Marami hong ma- marami ng mga bagong palabas ang Bitag. Ito ang Bitag New Generation na talagang classic modern style pag pinag-uusapan. Kung kayo ho'y samay ho sa Netflix. Yung stilo ho namin, mahalin tulad doon. Kaya nga, kung meron mang toolflix sa bitag ho yun, production ho kami, hindi kami studio. <laughs> Kaya, mga boss, antay-antay lang ho kayo mga bossing. Ano? Coffee ho muna tayo. Oh yeah! Sarap ng coffee talaga pag umaga, tas mariosa. Ano? As wala kang sugar, oh, pwede na rin pigbigyan na ng sweetener lang. Ah. Kung tapos, kung minsan may sweetener ka na may tabasco sauce ka pa, oh, wow, my hack. Sa lalamunan, maganda ho yan, mga bossing. Well, kung kayo ho yung mga nanunod ho sa amin, mga senior citizen, magandang umaga po sa inyo lahat. Lahat mga seniors na nanunod ho sa atin, welcome ho kayo sa palabas ho namin. Gito mga boss, pag-usapan ho natin, ano? Uh, madali ho magbato ng corruption, corruption, corruption. Yan ho yung normal no, no, sinasabi ng mga politiko. Corruption, corruption, corruption. Madali ho magbato ng ganyan kung wala ho kayo mga sinasabing ebidensya or audit trail na papakita, puro akusasyon, wala ho basihan. Kaya easy allegation, madali ho magsabi ng ganyan. Kung titingnan ho natin, ganun lang pinaka the best na ipackage mo na para kunyari magpapakita ka ng pagbabago na gusto mong baguhin sa pamamagitan ng pagtanggal ng corruption. Well, sa bansa ho natin mga boss, talagang nandyan ho yan pag may politiko, may, may corruption ho dyan. <laughs> Tanggalin mo sila, uh, wala. Uh, anyway mga boss, yun ho mga paniwala, pa- paniwala ho natin. O yung mga nanunod ho sa atin mga senior citizen, um, kayo ba'y nagme-maintenance pa? Tinutuloy niyo ba ang ginagawa ng doktor na binibigay ho sa inyo? Kasi kung hindi, ipagpatuloy niyo ho, ano? Bakit? Ang doktor lang ho sundin ho natin. Lahat ho na sinasabi niyan, Vitamins man yan, or prescription ng mga gamot man yan, sundin nyo. And then, lagi hong healthy lifestyle, exercise, proper diet, rest. Yun lang importante. More importantly, be one in God. Uh, pananampalatay, malaking bagay ho yan, mga boss. Alright? Ngayon, magpa-public service na ho tayo, mga boss. Tingnan niyo hutong palabas na huto no actually uh, two weeks na huto pero pero kami dahil sa television no karamihan ang nanonood sa atin if you've seen this already at the sa sa YouTube well watch it again pinagantay ho kami habang kami nagantay mga tao ko nagantay ako pumunta ho doon pinakamalapit na mall nagko-coffee ako nag-exercise ho pa 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 bum 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 pa nabuisit ho ako sa kakaantay eto panorin Ang humihingi ng saklolo rito yung nanay na OFW sa Jordan Itinawag sa atin Subject natin 19 years old ang problema, si Lolo, pag nalasing, ginugulpe sa kanyang apo. Sa General Trias, Cavite. So, papasok na ang bitag dito. Sir, nandito po kami pa rin sa area malapit sa bahay. Tapos nakahanap kami ng coffee shop, sir, na pwedeng pagdalhan dun sa bata in case na interviewin po sa labas ng bahay. Now, ngayon, what you do, nalagay yung bata, you find out that she is under the rest that she could talk. Then you will go there directly. You understand? Yes, sir. Yes, sir. You will go there directly. Kasama ang cameraman. You will have to go there. Wear your jacket. Yes, sir. And then I will allow you to go there. Park your vehicle. Yes, sir. You go there to visit, to visit the kid and look at their situations first and foremost. And you can call the barangay. 
you tell them Mr. Kloof is coming over tomorrow. Yes. Sir. We will react instantaneously to the situation. The situation is called for. Uh, we have to move fast because tomorrow I will go there and I will have to talk to the your grandfather. Ito, naranakin. Ayon, tingnan nyo kung makakausap nyo. Ito, bata, kung madadala nyo kung walang hatlang. Hello, guardian. Apo. Nasa loob ka ba ng bahay nyo? Apo. Okay, pwede ka bang lumabas? Sige po. Nakikita mo ba yung lolo mo sa labas ng bahay nyo? Wala po siya, DC. Okay, so makakalabas ka? Pwede lang, pwede po. Okay, sige, labas ka na ng bahay. Huwag mo ibababa yung telepono, ha? Sige po. Anong kulay ng damit mo? Apo, sige po. Naka-short ka? Apo. Ano yung dala mo? Yeah. Yung model po ng kapatid ko. Okay. Okay, ngayon tawid ka lang, tapos punta ka dun sa pinakamalapit na coffee shop. What's the status? May eyeball na po kami ngayon sa bata. Nakikita namin siya naglalakad malapit sa coffee shop. That yes, sir. The talking, yes, the, the processing. Yes, sir. Find out exactly and profile ng bata rin kung mawawa naman. Okay, sir. And then stay lang rin yung sakyan. Okay, po. And hayaan mo si Mitch na magkaroon ng confidence yung bata at lupok na baka mabuhus ng bata kung ano dapat malaman natin na hindi sinasabi ng bata. Kamusta ka na? Ayoko po pa naman na nandiyan kami kasi po pinag-iinitan po kami ni Lolo. Pag nandiyan po kami, pag dadaan po siya, parang nga po may galit po sa amin. Pag nagkakasalubong po kami, parang ang lakas po ng galit niya. Na rinig yung usapan ni Pechup tsaka yung subject natin. Yes, sir. Ano ang assessment mo? Is he confident? Is he... Opo. Who is she talking now? Because mm -hmm. I'd like to make sure that Mitch will get the confidence ng bata and uh, the trust that she can open up. Sabi niya, ako ba niloloko mo? Sinuntok niya, agad po ako. Pero saan ka tinamaan nun? Dito po. Ako ko po yung anak ko. Tapos yung masakit na po, yung ginanan niya po ako sa ulo. Mm -hmm. Tapos ginanan niya po ako ng walis dito. Tapos pwede na lang sinisisi niya. Ako doon lahat nagsimula ng mga gulo. Kaya po hindi po pwede na magtagal po ako dyan. Kasi po ako po lahat sinisisi niya eh. Po natatakot po ako sa kanya. Kasi po minsan po binibilto kanya po kung pa ganun. Sabi niya, sabi niya po mo, takataka mo talaga, bubububog mo talaga. Pero nung ano po, sabi niya, ililibing niya daw po ako ng buhay, babarilin niya daw po ako, wala daw makakaalam. Rinig po yun ang anak niyang bunso. Sabi niya, wala kang utang ng loob. Makatipo mo, ginamin niya po ako. Nakakahiya po talaga. Sabi niya po, pakati ka, makati yung po. Ginamin niya po ako. Sino po ba hindi ba sasaktan sa ganun? Malandi ka, maarot ka, pwede niya po ako. Pwera pa yung pagsasalit. Kaya nga nabuntis ka eh, kasi makatingin po ako. Pwede niya po ako. Ano yung mas masakit sa'yo? Pagka sinasaktan ka niya ng pagsasalit. Pagsasalitaan niya po ako ng mga ganun. At malakad po yung pesa, sinasaktan niya po ako ng kasi hindi po ako umiiyak sa harapan niya eh. Well, pag sinasaktan niya po ako, tinigtis ko lang po. Na ganun siya mag-asta mag sa akin. Parang ano po ako, parang, parang napakamalas ko po. Gusto ko po ma-legisyon ng sinolo para po maisip niya yung mga nang nararamdaman namin. Gusto ko po yung pagsabihan. Ito sa sabi niya, hindi niya po daw ginawa. Ito, totoo naman po talaga yun. 
Sasabihin niya pa, sinungaling daw ako. Totoo naman talaga yun. Seven, gusto ko pang maleksyonan si Lolo. Pero po, ano po siya, hindi niya napulitin yung mga ganun. Tomorrow, we are gonna do a welfare check. Ano mas sinabi ng bata nung tinanong mo siya yung kanyang kalagayan? Naging emotional siya, sir, nung tinanong natin yun. Kasi nga po, lumalabas na verbally and physically abuse siya. Consider it violence against women. Sa parting to, lugi yung bata. So we're coming in. We're coming in as DSWD. I wanted to talk to the grandfather and then make sure Nasusunod siya kasi kung hindi, mag-uusapan na yan. So I want all black vehicle, all the efforts will be centered doon sa Del Trias. Alright, so tomorrow we'll do it. Many minutes, mga ka tayo dumating sa target site natin. Mga 10 minutes na lang, sir. Ito kong ikutan mo na, I'd like to have a survey and eyeball doon sa target location natin. Yes, sir. I need your area, location, survey mo na natin. I'd like a total eyeball doon sa lugar. Ituro mo sa akin kung saan yung bahay na ang bibisitahin natin. You hear? Okay, sir. So yung gray gate na yan sa baba, is that it? Yes, sir. Ang nakaabot na sumbong ho sa akin kung anong pinagagawa nyo sa apo ninyo. Apa. Nasasaktan nyo raw, namumura nyo, nasasabihin nyo kung ano-ano. Ito ko ba'y totoo? Minumura ako, pero hindi ko sinasaktan. Hmm. Nasasapak nyo raw ho, hindi sabi po. ho ng bata. Hindi po. Hindi ko pa sinasapak. Ngayon o. Lolo, so, ikaw, sa tanda nyo na yan, malapit-lapit na ho kayo makuha ni Lord. Magsasabi ako sa inyo, ano? Huwag na huwag nyo nang gagawin. Napatulfo na ho kayo. Wala ho akong problema, babalik-balikan kita rito na hindi mo magugustuhan. Nakikita ng buong bayan na binabantayan ka namin, iba ho pag si Bitag na. Iba kami pag kumilos, kasamang alagad ng batas, kasamang DSWD. Meron hong sinasabing welfare check. Anong ibig sabihin ng welfare check? Ang welfare check ay eh, sisilipin mo, tingnan ang kalagayan ng taong dapat silipin. Apa? Titingnan din ang kapakanan niya. Kaya ba'y nalalagay sa alanganin? Siya ba'y naabuso? Siya ba'y nasasaktan? 
Ito ang welfare check na ginagawa ho namin para sa po ninyo. Apo. Ipinatulfo ho kayo. Pag ipinatulfo ho kayo sa bitag, iba na ho. Apo, alam ko ba. Mapapangako mo na hindi mo na sasaktan, hindi mo mumurahin, hindi mo sasabihan na masasakit na salita. Yun lang aking katanungan kung magagawa mo kasi kung hindi, ikakasa ko yung bitag sa iyo. Apo. Babantayan ka namin dito sa lugar mo. Ngayon, since lang ako ka sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon magbago. Kapag inulit mo pa, ako na ang makakalaban mo. Gagamitin ko yung batas na nauukol sa mga taong kapareho ng apo mo, hahantingin ka namin. Hindi ka parang sisisi? Hindi po. Wala ka ta nagsasabi sa ako eh. Magagalit na ako ngayon sa ginagawa mo eh. Dito. Sino ba yung ano? Ikaw ba? Guardian. 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 Okay, Guardian. Dito upo ka. Pag titignan niyo siya, parang akala mo, 12, 15 anos lang. Pero di sinuwede ka na ba? Sige, okay. Nag-aaral ka ba? Hindi na. Hindi nakagraduate ng K-12. Paano? Nakpabuntis. Ito ka na naman. Alam mo ba kung minsan, mas matindi pa yung emotional violence? Gigibain mo pagkatao niya? Eh, gusto na naman gumaba ng pagkatao niya eh. Tiyuhin niya, tanah ko. Magkapatid ng nanay niya. Wala ka nang sasabi sa'yo, kulang-kulang ka eh. Makinig ka na lang, nangako ka na hindi mo na siya sasaktan. Oo nga po. Yun naman pala eh, bakit hindi bang pang sasaktan eh. Alam mo, ganito Baka... na lang, no? pakinig ka, mamamatay ka na lang. Apo, apo. Ito, sumisibol pa lang. Pero ganyan ang asal mo, hindi ka na magbabago eh. Hindi tayo magka... Hindi tayo magkatugma. Pinagsumbungan ako eh. Malungkot ka? Malungkot ka? Sa edad mo na yan, dapat masaya ka. Nasa skwela ka. Yung, yung tahanan mo, hindi dapat ganito. Kaya ako pumunta rito, silipin ka lang. May DSWD dyan. May women's desk, sila mag, mag-iimbestiga sa'yo. Ako'y sumilip lamang para tingnan ang kalagayan mo. Sabi ng nanay mo, sir, pakisilip na lang. Kaya ang tawag namin dyan, welfare check. Sinisilip namin ang kalagayan base doon sa hiling ng nanay mo, titingnan namin ang kalagayan mo at katak para sa katakanan mo. Ayaw ka ng nanay mo paalisin dito. Kung ako lang masusunod at hindi naman ako magdesisyon, hindi ka dapat dito. So, sabihin ko nga, speaker speakerphone mo. Speakerphone. Hello, Rose. Oh, hello, sir. Kausap ko ngayon ang tatay mo rito. Sige pa rin, sige pa rin eh. Pwede ko pong kausapin, sir, ang tatay ko. Naawa ka naman, tatay. Mapalagay ako. Alam mo naman, wala na ako nga. Ako kumakayot para sa kanila kahit yung sa Davao. Nagpapadala pa din ako. Tatay, makauwi. Antayin nyo na lang makauwi. Ano naman ang anak mo yan? Ano naman ang anak ko? Mahawa naman kayo. Sinana ko. Sinapapatan ng anak ko. Sobra. Sa'yo nagtutumbong. Ang ating nakatira. Ang tatay mo parang bato. Tatay. Hindi marunong makinig to. Tuktokin kong ulo nito eh. Gusto ko rin mo makausap yung tiyahin ko ngayon. Gusto niya rin makausap ang tiyahin? Tawagin mo ang tiyahin. Ano ang gusto mong kausap dito sa tiyahin mo? Sige. Ano ang gusto mong marinig? Ano yung dito ngayon? Sige. Kapatid mo ba ito? Hindi mo kapatid mo? Kapatid mo. So, tiyahin ka? Yes. Tiyahin. Okay. Pagsasabihan niyo pa si Muro mo yung napatay din. Ganito na lang, ganito na lang. Sige, ganito na lang, ganito na lang. Walang-wala. Bato tong bato yung tatay mo, bato rin yung auntie mo eh. Pareho sila ang galing sa bato. Tatawagan kita mamaya, no? Tatapusin ko lang ito. Sa palagay mo, anong punta ko rito? Eh, huwag sa inyo. Hindi ko naman alam. Ano ba bababanta mo? Kung ano nangyayari sa kapatid, ba? Anong gagawin mo? Ay, patay sila kasi. Patay, patay sila. Patay mo. So, patay sila. So, ikaw ba yung nagbanta? Kung ano nangyayari sa kanila, patay sila. Sabi ko, pag may nangyayari sa kanila... So, umaamin ka. 
Pero hindi, hindi sinabi yung puro sinabi mong patay, eh, papatay mo. Hindi naman gano'n. So, parang ano, ano, lagot sila? Oo. Oh, lagot sila kasi... Anong klaseng lagot yun? Eh, di sila mananagot sa lolo nila. Pero ano mang mangyayari kung mamatay yung lolo mo dito? Oh, eh, ang kapatid mo. Si so, okay lang hindi mo... So, okay lang hindi mo sa lupa. Hindi mo sa lupa. Hindi mo sa lupa. Hindi mo Kaya sabihin, kita mo ako na suntokin mo ba naman tong bata? May ebidensya pa siya. Kita mo. Umalis ka na nga. Baka mabuisit pa ako sa'yo eh. Oh my goodness. May goodness ka. Goodness ka pa. Lumayos ka na. Sarap ko. Wala akong kwenta ko usap. So tay, mapapangako mo ba sa akin na hindi mo na gagawin ang pananakit pagsasalita na hindi maganda? Opo. Ang sagot, oo o hindi. Mapapangako po. Kasi kung mga ngatuwiran ko sa akin, gigit-gitin lalo kita eh. Opo, opo. Mapapangako mo na hindi mo na sasaktan, hindi mo mumurahin, hindi mo sasabihan na masasakit na salita. Yun lang aking katanungan kung magagawa mo. Kasi kung hindi, ikakas ako yung bitag sa'yo. Apo. Babantayan ka namin dito sa lugar mo. Ngayon, Since nangako ka sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon magbago. Hindi po ako polis, hindi po ako alagad ng batas, media ako investigator. Pero ako ay tagapagtanggol ng mga ulila, tanggol ng mga walang kalaban-laban sa sarili, tagapagtanggol ng niyuyura ka ng karapatan kapag walang matakbuhan. Yun ang anak apo ninyo. Kaya tulo, Ayaw na ayaw ko nang makaabot sa akin itong ginagawa mo. Ngayon, oras na nakaabot sa akin, Lok. Magtago ka na. Nasa sa inyo na ho yan, ma'am, kung anong gagawin ninyo. Na-assess nyo naman siguro. Ano yun, ma'am? Opo. I don't interfere, but apparently this is a closely knit family. So what we can do, siguro, you just do a welfare check every now and then. Meron ho kaming inintroduce na bagong salita ho sa inyo. Welfare check. Isa ho sa bahagi ng public service ho yan, ang bitag mga bossing. Para doon sa mga nabubuisit sa amin, naiinis, naiinggit, wala kaming pakialam, mamatay kay sa inggit, mabuisit kayo, manigas kay sa inggit, wala kaming pakialam, tuloy yung production namin. Toolflix. Mahalin tulad ho kami doon sa sinasabing stilo ng Netflix, ginagawa ho namin film hindi na ho puro sat, 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 sat. Totoo ho. Pati yung pagpapalayas ko doon sa walang kwentang tiyahin. Nakakala mo, hindi pa siguro. Sa kanilang pamamahay ho mismo, sabi sa akin ng iba, ang bastos nitong si Tulfo. Well, pinapasok ko kami sa kalang bahay. Kaysa naman dalhin namin sa barangay. Kalad ka rin namin sa barangay kasi may, may pananakit. Eh binigyan namin ng respeto. Sa totoo lang mga boss, may nakita ho kami doon sa lolo at kinumpis ka na lang ho namin, 45 niya ho eh. Alam niyo ba, pinasuko nila namin kaysa sinampano ho namin ng kaso, anim na taon ta, 12, 12, 12 years, kasi yun hong inareklamo na hindi na ho namin sinama. Ngayon, para doon sa mga naiinggit. Si Ben Tulfo ho ako, hindi ako programa sa telebisyon. Totoong tao, totoong buhay, totoong mundo ang aking ginagalawan. Pag ako'y nasa labas, kasama yung panganig, kaya lagi ho akong kargado. Sa mga taong nagsasabi, ang siga-siga mo, hindi lang ho kargado, mano-mano, armas kay armas, mabilisan. Kung hindi naman, eh, kung talagang babantaan nyo kami, may mama una. May mananatiling nakatayo, may, nakatil, may, may matutumba, pero in, iniiwasan ho namin yan. Sa stilo ho ng bita, ganun ho kami. Kaya doon ho sa sinasabing hinahanay kami sa mga palabas. Iba yung mga palabas. Totoong buhay, totoong tao, totoo kami gumagawa ng welfare check, totoo kami pumupunta sa mga baluarte na mga kung sinong sisiga-siga niya mga politiko. Wala kaming pakialam doon sa mga sinasabi ng iba. At the end of the day, ang aming krusada, ang aming advokasya, ipagtanggol ang mga taong inaape na walang kalaban-laban. Paano mo sila ipagtatanggol? Sa mikropono? Sa kamera? Hindi! Harap-harapan, sa Belwarte nila mismo. Iyan ang bitag. Iyan ang pagkakaiba ng bitag. Hindi ito, hindi ito. Harap-harapan, sa Belwarte mo, magtutuos tayo. Diyan ang pagkakaiba. 
Tingnan niyo ho. May nakita ho ba kayo nga ba? Kasi may iba kasi sa sabi, ba't hindi mo gayahin si ganito? Ba't hindi mo gayahin? Hindi ako nang gagaya, ibang stilo ko. Hindi ko pwedeng gayahin si Tul Rafi, si Mike Enriquez, kung sino si Talpulano, si Esta, si Judas. Lalo hindi ko gagayahin si Satanas. <laughs> okay, nagbabalik ho ang uh, Bitag Live in the morning. Kami ho magbibigay ng update ho sa inyo mga bossing. Ano? Bago ang lahat, babatiin ho na muna natin ang happy birthday si Jomer. Ebanghelista, konsihal ho yan. Oh, malapit na ho magkonsihal yan. Uh, sa kanyang panaginip. <laughs> Jomer, ibang hilista, kailan ka babalik? Okay, anyway, si Jovi and Cruz. Siya ho'y nasa finance department ho'y yan ang uh, Bitag Multimedia Network. Ayan. Mm -hmm. Mga boss, kami ho'y magbibigay ng update ho sa inyo sa pagadian. Ano? First and foremost, kayo dyan sa pagadian, kinig kayo. Ano? Partikular kayo sa Sambuanga del Sur Medical Center. Ikaw, Dr. Parangal de Castro, kinig ka. Ikaw yung nagsampa ng cyber libel sa akin at kay Romel, ala akong pakialan. Magsampa ka hanggat sa International Criminal Court. La kaming problema. Simple lang naman aking sasabihin sa total public record naman to. Natanggap na namin ang eto yung inyong padala ng korte ninyo dyan. Simple lang naman, sasagutin lang namin yan. Ikaw ang umayaw ng interview, ikaw ay nare-reklamo, kinuhanan ka ng pahayag, ganun din ang ospital, ganun din ang gobernador, in-report pa namin sa DOH, uh, Peninsula, ito ho'y sa regional director para kayo'y tawagan, tinawagan ang iyong tanggapan, tinawagan ang iyong opisina, tinawagan ang ospital, tinawagan ang nurse. Inga, nag-iwang kami ng mensahe para sa iyo dahil may akusasyon laban sa iyo na dapat malaman mo. Ngayon, pumunta ang bitag sa pagadian. Anim na araw nag-stay roon. Muntik na akong lumipad sa pagadian. Nag-hire ng sinasabing private jet to get there. E nagka-COVID lang yung piloto. Ngayon, nag nagsampa ka ng demandas laban sa amin at sa akin. Go ahead. Ho, 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 ho. Tang, dagdagan mo pa. Simple lang naman eh. See you in court. I love this job. Dahil kung ikaw may dinedemanda mo, Simple lang. What's the motive? Ang motibo namin makuha ng kanang pahayag, hindi ka sumagot. Yung nagre-reklamo sa iyo, sumailalim sa polygraph test, in-interview. Kayo umayaw, ni interview, ni wala. Ngayon, para sa akin, well, dapat malaman ng husgado yan. Simple lang. Cyber libel baka mo. Trabaho namin kami lapitan. At wala kaming inaatrasan. Kahit anong hukuman, samahan ka pa namin hanggang sa Supreme Court. Good luck sa iyo. Lahat ho ng mga nagbabantay sa pagadian, hindi pa kami tapos. May conclusion ho dyan. It's coming. See you tomorrow. O mamaya sa public service namin, no? sa afternoon. Well, pambansang subungan. Tuloy-tuloy ho tayo mga boss. Adios.